Karibu sana katika channel ya Star na katika video yetu leo tutajifunza jinsi gani tunavyoweza tuka design poster tangazo la saluni kwa kutumia Adobe Photoshop. Ni very simple na nitakupitisha hatua kwa hatua uweze kujifunza na baada ya hapo utakuwezesha wewe aidha kumdesignia mteja wako ambaye ana biashara ya saluni ama anatoa huduma za saluni za kike ama wewe mwenyewe pia utakuwa na saluni yako ya kike utaweza kuweza kudesign endapo una knowledge kidogo ya kutumia Adobe Photoshop. So kwa nami mwanzo mpaka mwisho jinsi gani tunavyoweza kujifunza hakikisha unaandaa Adobe Photoshop ili uweze kujifunza nami mwanzo mpaka mwisho. Hapa tupo ndani ya Adobe Photoshop program ambayo tutaitumia kuifanya design yetu kama nilivyowaeleza hapo awali. Lakini kabla ya kuanza design unavotaka kufanya uh, kazi za graphics design lazima uwe na idea lakini pia lazima uwe na details ambazo zita kuongoza we katika so lazima la design so mimi tayari nina design unezo kwa download hii design uh, brief ambao nimesha iandaa kutoka na kranti ama kama wewe una mteja tayari amesha kupa design brief kama hii basi tupo pamoja so Tunatakiwa kufanya ni kwamba design yetu itakuwa square kwa sababu tutaiposti online kwenye social media kama Instagram, WhatsApp na kadhalika. Nitaenda kwenye sehemu ya create new document, nikienda kwenye new documents nitaweka nitaenda sehemu ya film, nikienda sehemu ya film nitachagua setting moja wapo alafu nitaenda kwenye width, yani upana nitaweka 1080 na urefu 1080. Resolution napendaga kuweka 150 na baada hapo sehemu ya uh, details za project tutaandika tu labda saloon kama hivyo tutaenda create baada ya kubonyeza create kitakuja kitu kama hiki so hapa tunachotakiwa kukifanya tutaanza sasa ku break down project yetu kama unavyoweza kuona kwenye design brief um, inaanza uh, title ambayo ni hiyo jina la da saluni na maelezo yake na kuja service na kuja contact us na kadhalika sasa cha kwanza kabisa ambacho nitaanza mimi kutokana na idea nilokuwa nayo kichwani nitachukua mstari nitaugawa uh, mpaka hapa katikati mfano ama nitashuka chini kidogo nitaenda kwenye Foda la asset ambayo tayari nilikushaliandaa nitachukua hii picha nitaidondosha hapa hii picha ita act kama background kwa hiyo nitaiweka kama hivi Baada ya hapo kingine kitakachofuata ni ku kwanza nishushe chini nijakaa vizuri nishushe chini kama hivi Na baada hapo kinachofuata kingine ni kuandika Uh, maneno ambayo nitataka kuyaweka hapa lakini kabla sijaandika maneno nitaenda nita create shape hapa chini kama hivi shape tu ambayo ya rectangle baada ya hapo hii shape ya rectangle nitaenda effects effects gradient overlay so kwenye gradient overlay utaweka kama hii ambayo imekuja ambapo kwenye color ya kwanza utaweka 4 moja e 67 na upande wa pili utaweka D35 FF9 kama hivyo utaweka okay baada ya kuweka okay tutaenda tena kwenye folder letu lili. bila shaka na tumaini utakuwa umeli download tachukua picha yangu hii nitaiweka hapa lakini hii picha ina background nyuma white ambayo sisi hatuihitaji kwa tunafanyaje uta light click kisha utaenda sehemu imeandikwa restarize kienda sema restarize maana yake unaweza ka edit. So, ukienda kwenye window alafu properties itakuja hapa. Utaona neno remove background. Kwa nita click hapa, Photoshop itafanya mahesabu yake na itaweza kuniondolea background kama hivyo unavyoweza kuona. Lakini baada ya remove background kitu kinachofuata nita convert kwenda to smart object. Umeona lakini unaweza ukaona hapa background imeondolewa na hapa counter click hii nitaenda kwenye brush uh, kienda kwenye brush nitapunguza size ya brush kama hivi kisha nita paint kama hivi kurudishia rangi ambayo imetoka sawa baada hapo 
nita light click nitasema convert to smart object baada ku convert to smart object hii picha yetu tuta scale kwa nita click hapa hivi kuhakikisha kwamba urefu na upana vinapungua kwa pamoja nita scale kwenda chini kama hivi mpaka hapo nimeweka katika size ambayo mimi naona kabisa iko fresh kingine kinachofuata ni kuanza kuweka um, project vitu vingine ambavyo tumepanga. Kingine nitakachokiweka ni logo. Kwa hiyo nitaenda kwenye logo hii ambao tu nimeidesign ya uongo na kweli, lakini kama kuna mtu anatumia hili jina, utatusamea sana kwa sababu tunatumia identity yako, passport idha yako. Kwa hiyo nitaweka logo hapa kama hivi. Na baada ya hapo kinachofuata sasa ni kuweza kuandika neno hapa juu ambalo ni ya hiyo brands kwa hiyo naweza kusema brand yetu inaitwa Joy Saloon kwa hiyo nitaandika uh, Joy Saloon kama hivi kisha baada hapo kwenye fonts nitaweka moja inaitwa Playfair nitaweka black Playfair kama hivyo tuongeza size kidogo kisha nitaenda kwenye effects Gradient overlay nitaweka hivyo. Unaona? Sawa. Nitaweka hapa hivi. Kingine kinachofuata ni ku create box ambazo nitaweka picha kuonyesha kwamba ni vitu gani ambavyo saluni yetu inafanya. Uh, Unaweza ukaacha picha moja lakini wadada wanapenda rangi rangi wanapenda mapicha picha. Kwa lazima uweke picha at least mbili tatu. So, so mimi nitakachokifanya nita create box kama hivi kama hivi unaweza kuliona hili box nitalishikilia alt nitali copy na kulipaste tena kama hivi baada hapo nita select haya yote nita duplicate ama nitabonyeza control j na nitapandisha juu kama hivi kwa tutakuwa na mabox ya namna hii baada ya hapo kinachofuata ni nini kila box utalipa jina kwa maana hii kwa image 1 kwa hiyo tuna hizo hapo ambazo ni image 1 mpaka 4 nitaenda kwenye image 1 nitaenda sehemu pale pale ya properties nitaenda kwenye sehemu ya hizi uh, round corner maana hapa sasa hivi kona zetu ziko sharp tunataka ziwe round corner ndio kwa mbili kama hivyo unaweza kuona Tandika 22 22 Kama hivyo zote tayari zinakuwa na edge ambazo ziko round. Kinachofuata kingine ni ku apply stroke content effects. Nitasema stroke, nikienda kwenye stroke, nitaweka stroke yenye rangi kama hii. Kwa maana yake utaenda kwenye gradient. Kama huioni gradient maana yake ubadilishe file fill type kutoka color kwenda kwenye gradient. Kienda kwenye gradient utaenda sehemu ya pinks, kienda kwenye pinks uh, utachagua gradient moja wapo ambayo bila shaka mimi nadhani itakuwa nimeselect hii hapa. Take okay lakini kwenye gradient size utabadilisha maana yake ni pana sana. Kwa hiyo nitaweka mathara nitaweka tatu nitaona ya yeah, iko fresh. Kwa nitaweka okay. Baada hapo nitaenda effects tena stroke. Okay, kwa nitaapply kwa zote tayari tumesha apply stroke kwenye design za box zetu zote uh, tatu nne so kinachofuata ni kuanza kuweka picha kwa hiyo tunachofanya nitatanua kidogo hapa kisha nitafanya hivi ku close nitaanza kwenye image number 1 kwao nitaangalia okay nataka ni place picha yangu ambayo picha nilopanga niweke ni hii hapa hii kwa nitaiweka hizi picha unaweza ukaziweka picha ambazo saluni ume, imepiga hizo picha ama naweza mka download mtandaoni umeona lakini nashauri sana mweke picha ambazo uh, saluni usike imepiga kwa maana um, naweza mka haya photographer mkamkodisha photographer akapiga picha nzuri mka mnazitumia kwenye matangazo yenu so uh, tunabidi tu detect sasa tuone image box la kwanza ni lipi kwa hiyo nitaenda auto select nitabonyeza nitajua ha image 3 ndio boxi 
letu la imejuani kwa ntaenda create creepy mask unaweza ukaona imekaa hivyo tutaenda tena tuta place tena picha nyingine ambapo tutasema kwamba namba mbili na plan nitumie huyu kwa nitam scale down kama hivi tutaweka hapa Kwa hiyo nitaenda kwenye auto select, nita select huyu, nitajua oke okay, ni number 4. Kwa hiyo nitachukua image, nitaipandisha juu ya number 4, nita light click, nita sema creeping mask. Mwona kama hivyo. Sawa. Bada hapo, kinachufata tena ni kueka tena kwenye picha nyingine. So, tumezueka picha zetu zote ambazo tulitaka zikae, zitumike. Kwa hiyo kinachofata hapa ni kufanyaje. Kinachofata ni kuweka our service. Kwa hiyo nitaenda kwenye type tool nitaandika our service. Nitaenda nitapunguza size. Kutoka kwenye black nitaka the boldy. Sawa. Mika vizuri. Kisha nita copy tena paste nitaweka hapa nita double click nitaenda kwenye brief nita copy haya maandishi yote haya nitaenda nita paste kama hivyo lakini nitaenda kwenye nani hapa nitaweka auto nikisheka auto hapa nitaweka labda 14 na kwenye bold nitaweka medium na hapa kidogo nitaweka 25 kama hivyo Kini hapa ya maandishi, tutabadilisha, tutaweka tu uh, kitu kinaito popin. Tutabadilisha hapa, tutaweka legula. Mwana kama hivi. Hapa kwenye auto, tutayapa na fast kidogo. Kwa hapa ntende, tika training. Ending many more kama hivi. Sawa. Bada hapo, kinachofata kingine ni ku um, organize hivi vitu our service na watapanda juu huyu mpaka hapa tuta organize watakaa kwenye folder moja. Kwa manaki itakua huyu mpaka hapa. Ambe ni image hizi kwa ntandika images. Sawa. Bada hapo, tutaenda kwenye our service, tutatabidi tu to create vidude ambavu vita wakilisha bullet. Kwa click, nita design kama hivi. Nitaenda kwenye semu ya fill, niteka none. Na kwenye stroke, niteka langi nyeupe. Alafu kwenye stroke size, niteka mbili. Kwa tapata kitu kama hiki. Kwa nita shikilia alti, hukuna drag chini. Bada hapo kina chofata ni nini ni kuwa kikisha tuna weka eh, contact details. Kwa kwenye contact details kama kawaida, nitaenda nitachukua logo ya WhatsApp, nitayeka hapa hivo. Kisha nitapunguza size mpaka 5%. Oops. Niteka tano. Kama hivyo Kwanza niweze kuona. Nitaenda tena. Nita place logo nyingine. Ambo ni ya Instagram. Nitaiweka nayo. Nitapunguza tano. Kama hivi Nitashusha chini. Kwa nitaenda. Nita zi-scale kwa kikisha kumba zinakaa katika wa. Uh, size nzuri kwa kwa mfano ikaya tatu safi na hapa kwenye logo ya whatsapp ikaya tatu kama hivi bada hapo nita copy lineno la instagram ambao sina wakika kama lipo nimeliandika tu nita kumina sita 
baada hapo ta copy na kulipaste tena nitapandisha juu na sasa hivi tutaweka namba ya simu ambayo ni hii tu tumeibuni ama tuchukue hii baba na bidi yanze plus 255 utapunguza size ndio 14 sababu naangalia pia na size ya hii logo lazima vioane Sawa, tutaenda kwenye logo ya Instagram tutaweka effects color overlay tabidi we white na hii ya la Instagram ya, ya WhatsApp tutaweka color overlay tutaweka okay na baada ya hapo ili tuzi highlight hizi kwa sababu ni ndogo tutaenda tutachola shape kama hivi itakuwa ndefu tenda hadi huko lakini tutaishusha chini kabisa ya huyu na baada ya hapo tutabadilisha rangi tutaweka ladha huyu na baada hapo tutaenda normal tutaweka multiply click punguza size kama hivi na kwa umemaliza hapo so kifupi tumeenda vizuri kwa tutaenda kwenye image tutazishusha chini kidogo tunatakiwa tuweke neno hapa juu ambalo ni hili la title ta copy nitakuja nitali paste hapa lakini rangi nitabadilisha nitaweka black baada hapo nitalisogeza hapa hivi lakini neno letu unaweza ukaliona ni refu sana kwa hiyo tunatakiwa kukifanya nitabadilisha nitaweka size 10 uh, nitaweka 25 bado naona ni kubwa nitabadilisha font nitatumia font ya roboto ambayo naamini huwa inakuwa na size ndogo kwa tutapunguza tena umeona mpaka labda nane kama hivyo pandisha juu na ili neno la juu la eh, joy nalo tutalitanua kidogo ambapo kutanua kwake tunaweza tukaongeza kitu kinachoitwa caning au tukiweka labda 25 hamsini tuone inakaa fresh ili kuhakikisha kwamba design ya huku ina balance vizuri kama hivyo okay guys kama mlivyoweza kuona mwanzo mpaka mwisho tumeweza kufika hapa na umejifunza vitu vingi sana na tumaini juu ya hilo na naomba uniandikie maoni ama mapendekezo chini hapo kitu cha uliojifunza katika video hii ya leo lakini sana sana na kuomba usisahau kusubscribe kwa sababu kuna tutorial nyingi sana za Adobe Photoshop zinakuja katika channel ya hapa hapa ya Rich Star tena kwa lugha ya Kiswahili utakuwa unajifunza hatua kwa hatua na posta hii unaweza ukaiona kama hivi unaweza ukaidownload nimeweka katika link description hapo nimeweka chini uweza kudownload na unaweza ukaitumia kama templates katika kudizainia wateja wako ama wewe mwenyewe pia unakuwa na biashara yako na unajua kutumia Adobe Photoshop unaweza ukaitumia kama templates ya uweza kukuongoza katika kutengeneza vitangazo vyako vile vitatu vya services zako za salon asante sana na tumtane tena wakati mwingine